ഹെല്ലോ എവറിബഡി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാപ്പി സോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുനിഫ തടി കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതൊഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും എളുപ്പമാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്താണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സമ്മതമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ വെരി റീസെൻ്റ്ലി വളരെ ലേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന എക്സസൈസ് ആയാലും ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് ആയാലും അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടു ത്രീ ഹവേഴ്സ് നടക്കാൻ പോവാ അതേപോലെ തന്നെ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നടത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ആയാലും ഒബിയസ്ലി തടി കുറച്ച് തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് തടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അവരുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി വെജിറ്റേറിയൻ ആവുക അതേപോലെ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും എന്താ പറയുക ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതും ഉപ്പ് പോലും ചേർക്കാൻ പറ്റാതെ കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി അത് അവർ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് എന്നോണം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓക്കെ എക്സസൈസ് ആയാലും ഫുഡ് കൺട്രോളിങ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ എങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ റെഡ് ലെറ്റർ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രോമിസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണമാണോ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ തടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് കുറയ്ക്കണമെന്നും അറിയാം സോ സെയിം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓക്കെ അതേ ഫുഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തടി കുറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ ലെവൽ ലൈക്ക് എമൗണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നോർമൽ വാം വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ക കുടിക്കുക ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചോയ്സ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ലൈറ്റ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഹണി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ കുടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വെള്ളമായാലും നിങ്ങൾക്ക് കുടിച്ചാൽ മതി സോ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഈ രാജാവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ നല്ല നെയ്ച്ചോറും ഇറച്ചിക്കറിയും ഇതൊന്നും കഴിക്കരുത് ഈ രാജാവൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല സോ ഈ രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഒരു നാല
യൂഷ്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദോശ ഇഡ്ഡലി പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് സോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇഡ്ഡലി പുട്ട് അതേപോലെ നൂൽപ്പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ദോശയായാലും നമ്മൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ സോ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ശീലാക്കുക സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫൈനലി അതിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പിലയും കടുകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് താളിച്ചിട്ട് അതിലൊന്ന് ഒഴിക്കുമല്ലോ ഓയിൽ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം സാമ്പാർ സാമ്പാറാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് വന്നു പക്ഷേ ഈ ഫൈനലി ചേർക്കുന്ന ഈ ഓയിൽ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കറി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബനാന ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ശീലാക്കുക സോ ഈ ഒരു പത്ത് മണി സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ ശീലാക്കുക പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോഴും ഈ ഇഡ്ഡലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കൺട്രോൾ വരുത്തുക ഒരു ആറ് എട്ട് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരുപാട് കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മെൻ്റലി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം സോ അങ്ങനെ ഡേ ബൈ ഡേ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് നാല് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ അത് രണ്ടിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ നിർത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൽ നിർത്തുക സോ അങ്ങനെ ശീലാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ലഞ്ച് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൈഡിലുള്ളവർ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക കർണാടക കേരള അതേപോലെ തമിഴ്നാ തമിഴ്നാട് ഈ ഏരിയയിലുള്ളവർക്ക് ചോറ് വിട്ട് കളിയില്ല അവർക്ക് എത്രത്തോളം ചോറ് മൂന്ന് നാല് നേരം വേണമെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചോറ് കഴിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ നിങ്ങൾ ചോറെടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണ കറി ആയാലും ശരി എന്ത് സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലും ശരി അത് നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് റൈസ് എടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും വെക്കുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഈ സൈഡ് ഡിഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കറി ആയാലും വെജിറ്റബിൾ കറി ആയാലും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ കറി അതേപോലെ സൈഡ് ഡിഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ തോരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പേരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കുക എന്നുള്ള ശീലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം സോ അത് മാത്രമല്ല ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പാർ അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ കറി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അത് കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിരിക്കാം കഴിച്ചോളൂ അതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ റെഡ് മീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എന്താ പറയുക ഇറച്ചി പോർക്ക് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക റെഡ് മീറ്റ് വേണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കഴിച്ചോളൂ സന്തോഷമായില്ലേ ചിക്കൻ കഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയുക വേ ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കാം അതല്ലാതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വറുത്തെടുത്തിട്ട് കഴിക്കരുത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ശരി ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിൽ മ
നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാം അതും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോർമൽ കഴിക്കാം അതേപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടും കഴിക്കാം സോ ഫിഷ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം ഫിഷ് ഒരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സാലഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കാം സാലഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതേപോലെ എന്താ പറയുക ഒന്നും സോ സോൾട്ട് ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം സോൾട്ട് ഈ സാലഡ്സിൽ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനീഗർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം സോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ എല്ലാ ഫുഡിലും സോൾട്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം സോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ബാക്കി കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോൾട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി മലയാളീസിനുള്ള ഒരു ശീലമാണ് ഈവനിങ് ചായ ഒരു അഞ്ച് മണി ആറ് മണി നേരത്ത് അവർക്കൊരു ചായ വേണം അല്ലേ പക്ഷേ അവർ അതും ഈ ഈവനിങ് കഴിക്കുന്ന ചായയിൽ കൂടി അവർ ഒരുപാട് പലഹാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഴംപൊരി അതേപോലെ പരിപ്പ് വട ഉള്ളിവട അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഈ എണ്ണയിൽ ഇട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഒരു മലപ്പുറം ടു കാസർഗോഡ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചായ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കണോ മസ്റ്റായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഈ ചായയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ വൈകുന്നേരത്തെ ഈ സ്നാക്സും അതേപോലെ വേറൊരു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചിപ്സ് ലെയ്സ് അതേപോലെയുള്ള ബനാന ചിപ്സ് മിക്സ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ വെറുതെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് കം കം കണ്ടിന്യൂസ്ലി റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലാണ് അവരിത് ഉണ്ടാക്കി വറുത്തിട്ട് എടുക്കണത് സോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം ഒരു കാരണവശാലും അത് കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തടി കുറയ്ക്കണ്ടേ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം അതൊക്കെ ആദ്യം തടി കുറയ്ക്കട്ടെ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തടി എത്തട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ കഴിക്കാം സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈകുന്നേരത്തെ ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കട്ട് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ജ്യൂസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഷുഗർ ഇടാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയും സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ മൂന്ന് സ്പൂൺ ഒക്കെ ആണ് ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്പൂണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കും ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് സ്ലോലി അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക സോ ജ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കഴിക്കുക അതേപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡിന്നർ ഡിന്നർ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഡിന്നർ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്നെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം യൂഷ്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് തടി കൂടി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ തടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് സോ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇനി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് ഈ ബി എം ഐ അനുസരിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഫോമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ നോർമലി എല്ലാവർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഫോമുലയിലൊക്കെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ ഹൈ സോറി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് സോ ഞാൻ എന്താ യൂഷ്വലി ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അഥവാ വെയ്റ്റ് കൂടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ അവർ എന്നോട് നോക്കിയിട്ട് പറയും തണ്ണിമത്തം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അടി തടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ പോകും തണ്ണിമത്തം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടൊരുണ്ട് പോകുന്ന സംഭവം അയ്യോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക തടി കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുക അപ്പം ഞാൻ എന്താ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡിന്നർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിന്നർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിന്നർ ഞാൻ നന്നായി കഴിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ എസ്പെഷ്യലി ഡിന്നർ ഞാൻ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ഫുൾ ഡേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പട്ടിണി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും സോ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം കൂടും സോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി നൗ ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് സോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു റീസണോ ഇല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടും സോ അവർക്കറിയാം എനിക്ക് വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൺട്രോൾ പോകും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അവർ പറയും മോളെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഈ സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ അപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കും സോ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭക്ഷണം ഒഴിവാ അത് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാവുക എന്താ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പിക്ചറായിരിക്കും സോ നമുക്കതിങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിന്നർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എത്ര നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നേരത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കാം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കണം ഈ കഴിക്കുന്ന ഡിന്നറും ഈ ഞാൻ നേരത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ലൈക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ കഴിക്കരുത് നിങ്ങൾ വയറ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിറയാൻ പാടില്ല ഡിന്നർ ഒരു പകുതി വയറ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവരുത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ഒരുപാട് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലേ സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചോളൂ ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിക്കാം നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി എത്രത്തോളം ഡിന്നർ കഴിച്ചിരുന്നോ അതിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുറച്ചിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാം ലൈക്ക് റൈസൊക്കെ മാക്സിമം രാത്രി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അതും ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തി മാത്രം ഒരുപാട് സാലഡ്സ് കഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുക ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പേ കഴിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒബിയസ്ലി ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു എട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എഗെയിൻ വിശന്നു തുടങ്ങും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്രയും ദൃഢ നിശ്ചയത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് കുടിച്ചോളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീ കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഏഴ് മണി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ആറര ആറേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കും കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ ഫുഡ് വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും സോ ഞാൻ അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ
നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ സോ അത്രയും നേരം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ മെറ്റബോളിസം നടക്കാൻ അത്രയും സമയം കിട്ടും സോ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആവും ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇത് കഴിച്ചോളൂ അത് കഴിച്ചോളൂ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം അത് ഫോളോ ചെയ്യും വേണം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഗ്രൂ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇനി തരാൻ പോകുന്നത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അച്ചാർ പിക്കിൾ അല്ലേ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പപ്പടം ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ചോറ് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പപ്പടം കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചിക്കൻ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ ഈ തൊലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ചോക്ലേറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഷുഗർ ഒരു കാരണവശാലും ഷുഗർ കഴിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം അതേപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് സോൾട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ സോൾട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സോൾട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തന്നെ നിങ്ങൾ സോൾട്ടും കുറയ്ക്കണം അതേപോലെ സോസ് മയോണീസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ ടിന്നിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഈ ഷുഗറിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സ്വീറ്റ്സ് ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെയും കൂടെ പറഞ്ഞു ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല സോ തടി കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകരുത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ തടി കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നൊക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കവിളൊക്കെ ഒട്ടിയിട്ട് സ്കിന്നിലൊക്കെ എന്താ പറയുക റിങ്കിൾസ് പോലെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കണ പോലെ ഒരു ഫീൽ വരും സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്കിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി യങ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഉറക്കമില്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണം എന്നല്ല ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വീടിന് ചുറ്റും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈവസി കിട്ടണം ഏത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണം നിങ്ങളുടെ കാലും കൈയും അത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യണം സോ നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നടക്കണം സോ ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാം വീട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രെഡ്മില്ലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം
ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടിന്യൂസ്ലി വൺ അവർ ടു അവർ അങ്ങനെ നടക്കരുത് ട്രെഡ്മില്ലിലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ആദ്യം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിലേക്ക് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഡേയ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഓടുന്നതിൻ്റെ സമയവും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ പോകുന്നവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ഒരുപാട് നേരം കാർഡിയോ വർക്കൗട്ട് ആയാലും ശരി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നേരം ആദ്യം തന്നെ പോയി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഗുണത്തിലധികം ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോഡി വീക്കാവും സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ള റേഞ്ചിൽ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം സോ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തോട് കൂടി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളത് ശീലമാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് തടി മാക്സിമം ഇതുവഴി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് താഴെ റെഡ് ലെറ്ററിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ഇതിന് താഴെയുള്ള ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വാട്സപ്പ് വഴി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ആപ്പ് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാം സോ അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഓൾ ദ വെരി ഗുഡ് ലക്ക് ടു എവറിബഡി ടേക്ക് കെയർ